വെൽക്കം ടു ക്രാഫ്റ്റ് വണ്ടേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാരിയിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കഴിഞ്ഞ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കലങ്കാരി ഡിസൈനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഞാനൊരു സാരി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിന്റെ ഒരു ചെയ്യണേന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നി ഇന്ന് ഞാൻ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് സാരിയിൽ കലങ്കാരി പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സാരിയിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തതുണ്ട് അതൊന്ന് ആ ആ ഡിസൈൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് സാരി കാണിച്ചു തരാം ഇതിങ്ങനെ സാരിയുടെ മുന്താണിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മയിലിനെ വരച്ചതാണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇത് ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മയിലിന്റെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിങ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഗോൾഡ് കളർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഭംഗിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിങ് ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലത്തെ ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിങ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മതി അത് ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിങ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വരയ്ക്കാൻ അറിയാനൊന്നും അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് മുക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിങ് മെത്തേഡ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അതുപോലെ ഒരു ആലിയിലെയും മോടക്കുഴിലും വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ഇതും ചെയ്യണത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി അതിലൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള എന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് ഇത് കലങ്കാരി പെയിന്റിംഗ് ആണ് കലങ്കാരി രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പീക്കോക്കിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിപ്പോ ട്രേസ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് കാർബൺ പേപ്പറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാർബൺ പേപ്പർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ട്രൈസ് എടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എംബ്രോയിഡറി റിങ് കിട്ടും ഈ റിങ്ങിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ പിക്ചറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ഫ്രെയിം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പിക്ചർ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയല്ലേ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വലിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെ നോക്കി വാങ്ങിക്കണം മറ്റുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ചിലവർക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചിലവർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ വിചാരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത്
ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുവിധം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനിതിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം സിൽവർ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് കളർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്താൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നേർത്ത ഇങ്ങനെ കൂർത്ത ടൈപ്പുള്ള ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈനൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഇതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാണ് ബ്രഷ് ടു ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീറോ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേർത്തതായിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈനൊക്കെ വരച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതുമൂലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ വർക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻസുകളൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഏത് ഔട്ട് ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ബ്ലാക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതും ഭംഗിയായിരിക്കും ചെയ്താൽ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം
കണ്ടല്ലോ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സാരിയിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരാരും സാരികളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം